Здравейте! Когато зимата снимах видеото за зимно вкореняване на лоза, изобщо не подозирах какъв голям интерес ще предизвика това видео. Затова сега реших да заснема още едно видео вкореняване на зелена пръчка. Ето тук съм засадил един рядко бутиков сорт. Излезли са ми и двата литораста. Само, че аз ще използвам ускорения метод на формиране. Показал съм ви го в едно от предните видеа. В този метод няма да оставя и двата филиза, а единия ще го махна и ще оставя този, който се развива по-добре, за да се качи по-бързо на асмата. А другия, вместо да го изхвърля, ще си го вкориня. Режа си по-слабия филиз. Режа си под пъпката и махам листата, защото те така или иначе ти изсъхнат, че ти паднат. Оставям си 4 и режа в средата над горното. Топвам в чашката с водичка. На дъното на чашката само трябва да има вода. Ето тези култучета се махат. Новото филище ще избие от тази спящата пъпка. И ги слагаме някъде на сянка. Като постоянно доливаме вода, защото сега лятото много бързо се изпарява водата. И ако забравим, те ще останат без вода и веднага ще изсъхнат. Няколко седмици след като натопих зелените лозови резници във вода, искам да ви покажа на две от резниците какви хубави коренчета са покарали. На третата нямам но не смятам повече да я чакам. Искам да ви покажа как младия филис е покарал от най-горната пъпка. Тези са останали спящи, въпреки че не съм ги примахнал. Но моя съвет е, ако се събуди и някоя от тези спящите пъпки, да оставите само най-горната. И тук ще направя една вметка. Тези методи за директно вкореняване на лузи са подходящи единствено само за почви, в които няма филоксера. Защото филоксерата е способна да убие лозовите насъждения. Лятото много бързо се изпарява водата. Искам да ви кажа, че тази вода, която я поддържам ето на това ниво на едно пръщче, за един или два дни, въпреки че лозичките бяха на сянка, се изпарява. И ако останат тези коренчета на сухо, ако забравите да добавите вода, ще изсъхнат веднага. Сега започвам да ги засаждам. Показал съм самия процес на засаждане много подробно в клипа с зимното вкореняване на лози. Затова сега няма да му обърнем толкова много внимание. Ако видеото ви е харесало, подкрепете го с един палец нагоре. И лозичките не ги извагайте на пряка слънчева светлина, защото листенцата са им много нежни и веднага силното слънце ще ги изгори. Чао!